கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தினால் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நினைத்திருக்கிறார் வெறுமனே நினைத்திருக்கிறவர் மாத்திரமல்ல நினைத்திருக்கிறவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்றால் அவர் ஆசீர்வதிக்கப் போகிறார் அதே தான் நூற்றி பதினைந்தாம் சங்கீதம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆகையினாலே உங்களை நினைத்திருக்கிறவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கப் போகிறார் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப் போகிறார் அவர் உயர வானத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும் கீழே ஆழத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும் உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கப் போகிறார் ஆகையினாலே பெரிய மாணவர்களை இன்றைக்கு இந்த மாலை நேரத்தில் சிலுவை தியான கூட்டத்துக்கு நாம் கடந்து வந்திருப்பது நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியம் பாக்கியம் நாம் ஜெபிக்கலாமா இருந்த இடத்துல நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபித்து ஜப சிந்தையோடு அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் சிலுவை உயர்த்தப்படுகிற நேரம் அப்பொழுது அவர் என்ன செய்வார் தம்முடையவர்களை தம் பக்கமாய் அவர் கூட்டி சேர்த்து கொள்வார் இழுத்து கொள்வார் இந்த இடத்துல சிலுவை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது சிலுவை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது உயர்த்தப்பட்ட சிலுவையை நோக்கி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சிலுவை கண்டை அவர் நம்மை இழுத்து கொள்ளுகிறார் சிலுவைக்கு பக்கத்தில் அவர் நம்மை இழுத்து கொள்ளுகிறார் உயர்த்தப்பட்ட சிலுவையை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் உயர்த்தப்படுவார்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் அந்த கல்வாரி பாடுகள் உனக்காகவே மறந்து போகாதே மறந்து போகாதே அந்த கல்வாரி பாடுகள் உனக்காகவே மறந்து போகாதே மறந்து போகாதே உந்தன் சிலுவை தோளில் சுமந்து எந்த நாளும் அவரின் பின்பு உந்தன் சிலுவை தோளில் சுமந்து எந்த நாளும் அவரின் பின்பு பின்பற்றி செல்ல மாட்டாயா அந்த கல்வாரி பாடுகள் உனக்காகவே மறந்து போகாதே மறந்து போகாதே என் கண்மலையும் என் மீட்பருமாங்கே கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரியமாயிருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் வேதத்தை கையில் வைத்திருக்கிறவர்கள் என்னோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏசாயா தீர்க்கதரிசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி பிரதானமாக ஒரு நான்கு காரியங்களை இந்த வசனத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஒன்று அவர் காயப்பட்டார் ரெண்டாவதாக அவர் நொறுக்கப்பட்டார் மூன்றாவதாக ஆக்கினியை ஏற்றுக்கொண்டார் தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார் நான்காவதாக அவருடைய தழும்புகளின் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த நான்கு பிரதானமான காரியங்களை ஏசாய தீர்க்கதரிசி இந்த ஒரு வசனத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் பிரியமானவர்களே ஐந்தாம் வசனத்தில் நான்கு காரியங்கள் அடங்கியிருக்கிறது காயங்கள் நொறுக்குதல் ஆக்கினை 
தழும்புகள் இந்த நான்கு காரியங்களும் நான்கு வெவ்வேறு பிரசங்கங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த இரவு நேரத்திலே ஒரு தலைப்பின் கீழ் நாம் சிலுவை தியான கூட்டத்திற்கு ஆதாரமாக ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு நாம் தியானிக்க போகிறோம் அந்த ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் அவருடைய தழும்புகள் அவருடைய தழும்புகள் இன்றைக்கும் அவருடைய தழும்புகள் எந்த இடத்துல ஏற்பட்டது என்றால் சிலுவையிலே ஏற்பட்டது கெட்சமனை தோட்டத்திலே அவர் ஜெபிக்கும் பொழுது ஏற்பட்ட தழும்புகள் அல்ல சிலுவையிலே ஏற்பட்ட தழும்புகள் சிலுவையிலே ஏற்பட்ட அந்த தழும்புகளுக்கு ஆதாரமாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் போர்ச்சேவகரில் ஒருவன் என்ன செய்தான் அவருடைய ஈட்டியினாலே அவருடைய விழாவிலே அவன் குத்தினான் போர்ச்சேவகன் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் அவன் பயன்படுத்தி தன் ஈட்டியை எடுத்து அவருடைய விழாவிலே அவன் குத்தினான் உடனே ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டு வந்தது சிலுவையிலே ஏற்பட்ட தழும்புகள் சிலுவையிலே அவருடைய கைகளிலே ஆணிகள் அடித்தது நிமித்தம் ஏற்பட்ட தழும்புகள் கால்களிலே ஆணிகள் அடித்தது நிமித்தமாக ஏற்பட்ட தழும்புகள் பிரியமானவர்களை பிலாத்துவின் அரண்மனையிலே அடிக்கப்பட்ட அந்த காயங்களின் தழும்புகள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சிலுவையிலே ஏற்பட்ட தழும்புகள் அந்த தழும்புகளுக்குள்ளாக பல ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கிறது அந்த தழும்புகளுக்கு உள்ளாக தேவன் நமக்கு பல நன்மைகளை அவர் வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் செய்தியின் தலைப்பு இதுதான் தழும்புகள் ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஆர் ஊன்ஸ் இதுதான் இன்றைக்கு மெசேஜ் டாபிக் இன்றைக்கு இந்த செய்தியின் மூலமாக இந்த ஒரு தழும்புகள் என்கிற அந்த வார்த்தையின் மூலமாக தேவ நமக்கு சிலுவையிலே சம்பாதித்த ஒரு மூன்று காரியங்கள் என்ன மூன்று ஆசிர்வாதங்கள் என்ன அதை தான் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஜபத்தோடு கூட அந்த தழும்புகளின் ஆசிர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள போகிறோம் அவருடைய தழும்புகளிலே நமக்கென்று சில ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கிறது அவருடைய சரீரம் அவருடைய சரீரம் அடிக்கப்பட்டது அவருடைய சரீரம் நொறுக்கப்பட்டது அவருடைய சரீரம் கிழிக்கப்பட்டது அவருடைய சரீரத்திலே காயங்கள் ஏற்பட்டது அவருடைய சரீரத்திலே ஏற்பட்ட அந்த காயங்களின் நிமித்தம் உண்டான தழும்புகள் அந்த தழும்புகளிலே நமக்கென்று ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கிறது அவருடைய சரீரத்தின் தழும்புகளினாலே நம்முடைய சரீரத்திற்கு ஆசிர்வாதம் இருக்கிறது அவருடைய சரீரத்தில் ஏற்பட்ட தழும்புகளினாலே நம்முடைய உள்ளான மனுஷனுக்கு ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கிறது இது அவரிடத்துல ஏற்பட்ட தழும்புகள் ஆனால் அதிலே நமக்கென்று சில ஆசிர்வாதங்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் இந்த நாற்பது நாட்கள் இந்த இடத்துல ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்திற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாடு என்றாலும் சரி புதிய ஏற்பாடு என்றாலும் சரி வேதத்தின்படி நாற்பது நாட்கள் என்பது ஆவியானவரால் தீர்மானிக்கப்பட்டவைகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டவைகள் மோசே தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நாற்பது நாட்களின் தீர்மானத்திலே அவர் உறுதியாக இருந்தார் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்காகவும் மலையை விட்டு கீழே இறங்கி வரவில்லை நாற்பது நாட்கள் என்று ரெண்டு முறை இரவும் பகலும் அவர் தேவ சமூகத்திலே மலையின் மேலே விழுந்து விட்டார் நாற்பது நாட்கள் என்று அவர் ரெண்டு முறை அவர் தீர்மானித்து எடுத்துக்கொண்டார் ஆனால் இந்த வருஷத்தில் இந்த ஒரு நாற்பது நாட்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகினாலே மோசை தான் எடுத்த அந்த ஒரு நாற்பது நாட்களின் தீர்மானத்திலே உறுதியாக இருந்து தேவ சமூகத்திலே விழுந்தது போல இந்த நாற்பது நாட்களும் நாம் எடுத்த இந்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருந்து அவருடைய சமூகத்திலே நாம் விழுந்து கிடப்போமாக சுற்றிலும் என்ன நடந்தாலும் இந்த நாற்பது நாட்களின் தீர்மானத்திலே நாம் உறுதியாக இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக அப்பொழுது மோசையினுடைய முகம் பிரகாசித்தது மோசை மலையின் மேலே நாற்பது நாட்கள் விழுந்து கிடந்தார் கீழே இறங்கி போகும் பொழுது அவருடைய முகம் பிரகாசித்திருந்தது புதிய ஏற்பாடுக்கு வரும் பொழுது என்ன இயேசுவானவரும் ஒரு நாற்பது நாட்கள் என்று அவர் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அந்த நாற்பது நாட்களும் வனாந்திரத்திலே இருந்தார் தேவனுடைய குமாரனாக இருந்து அந்த இடத்துல ஆவியானோருடைய பலத்தினாலே நிரப்பப்பட்டு இன்னொரு சுவிசேஷம் சொல்லுகிறது மிருக ஜீவன்களோடு கூட சஞ்சரித்தார் என்ற அந்த நாற்பது நாட்கள் தேவ தூதர்கள் வந்து பணிவிடை செய்தார்கள் ஆகியனாலே பழைய ஏற்பாடு என்றாலும் சரி புதிய ஏற்பாடு என்றாலும் சரி கொடுக்கப்பட்ட அந்த நாற்பது நாட்கள் முன்குறிக்கப்பட்ட அந்த நாற்பது நாட்கள் தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த நாற்பது நாட்கள் 
அந்த நாற்பது நாட்களை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வாராக அந்த நாற்பது நாட்களிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆசிர்வாதத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு காரியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு தந்தருவாராக நாற்பது நாட்கள் நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு பொருத்தனைகளை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாராக கணம் பண்ணுவாராக மெய்யாகவே மெய்யாகவே இந்த நாற்பது நாட்கள் நீங்கள் தேவனுக்காக காண்பிக்கிற தியாகங்கள் அன்புள்ள பிரயாசங்கள் இவைகளுக்கு உண்டான ஒரு பலனை பிரகாசிக்கிற அந்த ஒரு கிருபைகளை கர்த்தர் கட்டளையிடுவாராக உங்களுக்காக வானத்தில் இருந்த தேவன் தேவ தூதர்களை அவர் அனுப்புவாராக இந்த நாற்பது நாட்கள் உங்களுடைய தியாகத்தை பரலோகம் கணம் பண்ணும்படிக்கு கர்த்தர் செய்தருவாராக இந்த நாற்பது நாட்கள் மோசைக்கு வீணாக போனதா இல்லை பிரகாசித்தார் நீங்களும் பிரகாசிப்பீர்கள் இந்த நாற்பது நாட்கள் மனுஷகுமாரனுக்கு வீணாக போனதா இல்லை தேவ தூதர்கள் வந்தார்கள் உங்களுக்கும் எந்த விஷயத்திலே தேவ தூதர்களை அனுப்ப வேண்டுமா அந்த விஷயத்துல கர்த்தர் உங்களுக்காக வானத்தில் இருந்து தேவ தூதர்களை அவர் அனுப்புவாராக ஒரு தெய்வ தூதன் அல்ல ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட தூதர்களை கர்த்தர் அனுப்புவாராக சரி இன்றைக்கும் இந்த தலும்புகளில் இருக்கக்கூடிய முதல் ஆசிர்வாதம் என்ன அதே வார்த்தை தான் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒன்று பேதர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று பேதர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது அவருடைய தலும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று நாம் யாருடைய தலும்புகளால் குணமாகிறோம் அவருடைய தலும்புகளாலே நாம் குணமாகிறோம் இந்த தலும்புகள் ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்தில் கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று சின்ன வயதிலே நாம் கீழே விழுந்திருப்போம் அடிப்பட்டிருக்கும் இரத்தம் வந்திருக்கும் காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த காயம் சில சமயம் சற்று ஆழமாக இருந்திருக்கும் அந்த வலி சற்று நேரத்தில் மருந்து எடுத்தவுடன் மறைந்து போயிருக்கும் இரத்தம் நின்று போயிருக்கும் காலப்போக்கத்தில் அந்த காயம் ஆறி போயிருக்கும் ஆனால் ஏற்பட்ட அந்த தலும்புகள் இருக்கிறதே அது கொஞ்சம் பெரியவர்கள் ஆனாலும் அந்த தலும்பு அந்த சரீரத்தில் அடிப்பட்ட இடத்துல இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஸ்கூல் அப்ளிகேஷன் இல்லைனா காலேஜ் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபில் பண்ணும் பொழுது ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க இல்லையா ஃபிசிக்கலி ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ் அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று எழுதுவோம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன தலும்பு இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஆவின் ஒன் ஸ்மால் மோல் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒன்று நாம் எழுதுவோம் நம்ம ஸ்கூல் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வந்துட்டு இருப்போம் காலேஜ் என்டர் ஆகும் ஆனால் சின்ன வயசில் அடிப்பட்ட அந்த ஒரு தலும்பு அந்த இடத்துல நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அது அந்த ஒரு லைன்ஸ் இருக்கு ஆகையினாலே தலும்புகள் ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்தில் என்றென்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்றைக்கும் அந்த தலும்புகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த தலும்புகளில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் என்னவென்றால் நாம் குணமாகிறோம் அந்த தலும்புகளில் இருக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதம் நாம் சுகத்தை பெற்று கொள்ளுகிறோம் நாம் சுகத்தை பெற்று கொள்ளுகிறோம் இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சரீர பலவீனங்களோடு கூட நீங்கள் வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி உங்கள் சரீரம் அவருடைய ஆலயம் அந்த ஆலயத்திலே ஆவியானவர் தங்கி மகிமைப்படுவார் அந்த ஆலயத்திலே எந்த பலவீனங்களும் மேற்கொள்ளாதபடிக்கு ஆவியானவர் அதை மேற்கொள்ளுவார் பவுல் சொல்லுகிற கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமை என் மேல் தங்கி இருப்பதற்காக என்னுடைய பலவீனங்கள் மேல் அவருடைய வல்லமை தங்கி இருக்கிறபடினாலே நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் என்று நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வல்லமையின் மேல் பலவீனங்கள் அல்ல பலவீனத்தின் மேல் வல்லமைகள் எப்பொழுதுமே மேலே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் கீழே இருக்கக்கூடியதை ஆளுகை செய்யும் பலவீனங்கள் கீழே இருக்கிறது வல்லமை மேலே இருக்கிறது மேலே இருக்கக்கூடிய வல்லமை கீழே இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் எழும்பாதபடிக்கு அதை தடுத்து நிறுத்தி அது இன்னும் அதிகமாகாதபடிக்கு படராதபடிக்கு ஆளுகை செய்யோ மேலே வல்லமை இருக்கிறது அந்த வல்லமையினுடைய ஒரு அடையாள சிலுவையில ஏற்பட்ட அவருடைய தலும்புகள் அந்த தலும்புகளினாலே என் சரீரத்திலே நான் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் நான் ஆரோக்கியமாகிறேன் நான் குணமாகிறேன் அந்த தலும்புகள் இன்றைக்கும் நம்மை சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது நம்மை குணமாக்கி கொண்டிருக்கிறது நமக்கு குணம் கொடுக்கிறது ஒவ்வொரு மெடிசன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு இல்லையா மேனுஃபேக்சரிங் டேட் அப்படின்ட்டு போட்டுடுவாங்க அந்த ஒரு டேப்லெட் இல்லைன்னா சிரப் ட்ராப்ஸ் ஏதோ ஒரு மெடிசன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ்பைரி டேட் நம்ம அந்த மெடிசனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தெரியாதனமாக எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் வந்துடும் பாதிப்புகள் வந்துவிடும் 
ஏன்னா அந்த மெடிசன் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு தான் அதோட எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சிடுச்சு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் தான் அதோட எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பவர் இருக்காது வேலை செய்யாது வேலை செய்யாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆனது இன்றைக்கும் அவருடைய தழும்புகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த தழும்புகளுக்கு நோ எக்ஸ்பைரி பீரியட் அந்த தழும்புகளுக்கு நோ எக்ஸ்பைரி டேட் அந்த தழும்புகளில இருந்து வருகிற சுகத்திற்கோ அந்த தழும்புகளில இருந்து வருகிற ஆரோக்கியத்திற்கோ எக்ஸ்பைரி டேட் கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கு பல காலங்களாக உன்னுடைய சரீரத்திலே பலவீனத்தோடு கூட நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கலாம் இன்றைக்கு அவருடைய தழும்புகளால் நீ குணமாக போகிறாய் பன்னிரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய ஆஸ்திகளை எல்லாம் வைத்தியர்களுக்கு செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தாலாம் தன்னுடைய ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றையும் அவள் வைத்தியர்களுக்கு செலவழித்தால் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இப்படி மெடிசன்ஸ் என்று தன்னுடைய சொத்து முழுவதும் அழிந்து விட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றையும் செலவழித்தால் ஆனால் கொஞ்சம் கூட குணமாகவில்லை கொஞ்சம் கூட குணமாகவில்லை அந்த வருத்தம் இன்னும் அதிகமானது அந்த வியாதி இன்னும் அதிகமானது வருத்தம் அடைந்தால் அதிக வருத்தம் அடைந்தால் கடைசியில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தால் நான் ஒன்றை செய்கிறேன் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் தொட்டால் நான் சுகமாவேன் என்று சொல்லி ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளாக வந்து அவருக்கு பின்பாக நின்று அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை அவள் தொட்டால் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்ட மாத்திரத்தில் அவருடைய வஸ்திரத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு போனதை இயேசு தமக்குள்ளாக அவர் அறிந்து கொண்டு சீஷர்களை பார்த்து கேட்கிறார் என்னை தொட்டது யார் என்று அவர் கேட்கிறார் இப்பொழுது சீஷர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவரே திரளான ஜனங்கள் உம்மை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனங்கள் தூரமாக அல்ல எல்லா ஜனங்கள் திரளான ஜனங்கள் உம்மை நெருக்கி நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் நெருக்கி நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் அவரை தொட்டிருப்பார்கள் சில கூட்டத்தார் வலது கையை தொட்டிருப்பார்கள் சில கூட்டத்தார் இடது கையை தொட்டிருப்பார்கள் சில கூட்டத்தார் அவருடைய முதுகு பகுதியை தொட்டிருப்பார்கள் எப்படியோ நெருக்கி கொண்டு தொட்டிருப்பார்கள் சிஷர்கள் கேட்கிறார்கள் என்னை தொட்டது யார் என்று நீர் கேட்கிறீரே என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இல்லை என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் மற்றவர்கள் தொட்டதற்கும் இந்த ஸ்திரீ தொட்டதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது இன்றைக்கு நாம் அவரை தொடப்போகிறோம் அவள் ஒரு முழு வஸ்திரத்தையும் தொட வேண்டும் என்று எண்ணவில்லை வஸ்திரத்தினுடைய ஓரம் ஒரு சின்ன கார்னர் ஏரியா அதை மாத்திரம் நான் தொட்டால் போதும் அதை அப்படியே பிடித்து கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது ஒரு ஸ்மால் டச் பட் அட் த சேம் டைம் வெரி ஃபெய்ட்ஃபுல் டச் நான் அதை தொட்டால் போதும் நான் சுகமாவேன் இப்போ அவளுக்கு தெரிந்து விட்டது மருத்துவர்களை காட்டிலும் வைத்தியர்களை காட்டிலும் நான் செலவழித்த ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றை காட்டிலும் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்திலே ஒரு வல்லமை இருக்கிறது அந்த வஸ்திரத்தின் ஓரத்தில் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது நான் அதை தொடுவேன் நான் சுகமாவேன் என்று வந்து தொட்டு விட்டால் மற்றவர்கள் தொட்டார்கள் வல்லமை புறப்படவில்லை இவள் தொட்டால் வல்லமை புறப்பட்டது இன்றைக்கு நாம் அவரை தொடப்போகிறோம் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொடப்போகிறோம் அந்த வஸ்திரத்தின் ஓரத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு உங்கள் சரீரத்தை தொடப்போகிறது அந்த சரீரத்துக்குள்ளாக எந்த பலவீனங்கள் இருந்தாலும் எவ்வளவு காலங்கள் இருந்தாலும் அது அப்படியே வேரோடு கூட பட்டு போகும் அது முற்றிலும் மறைந்து போகும்படிக்கு தேவன் செய்தார்லவா ஏசாயா தீர்க்க தரிசி பார்க்கிறார் தேவாலயம் அவருடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலினாலே நிறைந்திருந்தது என்று அந்த வஸ்திரத்தின் தொங்கலினாலே தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது போர்ச்சேவகர்களுக்கு அந்த வஸ்திரத்தினுடைய வல்லமை தெரியவில்லை ஆகையினால என்ன செய்தார்கள் இது விலை உயர்ந்த ஒரு வஸ்திரம் நாம் இதை கிழித்து போட வேண்டாம் நாம் இதன் மேலே சீட்டு போடுவோம் யாருக்கு விழுகிறத எடுத்து கொள்வோம் என்று அந்த வஸ்திரத்தினுடைய வல்லமையை அவர்கள் உணராமல் போனார்கள் அநேகர் அப்படிதான் ஏன் நாற்பது நாட்கள் ஏன் இந்த தியாகம் ஏன் இந்த உபவாசம் ஏன் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் ஏன் டெய்லி சர்ச்சில் மீட்சி நடத்துறாங்க சண்டேஸ் நடத்துகிறார்களே அது போதாதா வெள்ளிக்கிழமை நடத்துகிறார்களே போதாதா புதன்கிழமை நடத்தப்படுகிறதே அது போதாதா இதை மீறி ஏன் நாற்பது நாட்கள் அநேகருக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய வல்லமை தெரியாது ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய வல்லமை ஒரு ஸ்திரீயின் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மை போலதான் நம்மை போல ஜனங்களுக்கு தான் அது தெரியும் ஆகையினாலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சீட்டு போட்டார்கள் அதனுடைய வல்லமையை தெரிந்து கொள்ளவில்லை சுவிசேஷத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்களே என்றால் இயேசுவை யாரெல்லாம் தொட்டார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சுகத்தை பெற்று கொண்டார்கள் அதே சமயம் இயேசு யாரையெல்லாம் தொட்டாரோ அவர்களும் சுகத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் குஷ்டரோகியை அவர் தொட்டார் 
குஷ்டரோகம் சுகமானது நான்கு பேர் சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் நாயின் என்னும் ஊரை சேர்ந்த ஒரு விதவியனுடைய மகனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் இயேசு நின்று பாடையை தொட்டார் வாலிபன் எழுந்து உட்கார்ந்து பேச தொடங்கினான் தெய்வச்சனமே இன்றைக்கு இந்த இரண்டாம் நாள் கூட்டத்தில் ஏதோ ஒன்றை கர்த்தர் செய்வாராக ஒன்று நாம் அவரை தொட்டு சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ள போகிறோம் இல்லை என்றால் அவர் நம்மை தொட போகிறார் ஒன்று நாம் அவரை தொட போகிறோம் இல்லை என்றால் ஒரு அக்னி குரடுகள் ஏசாயாவின் நாவை தொட்டது போல ஒரு அக்னி குரடு ஒரு வல்லமை ஒரு தலும்புகள் நிறைந்த கரம் நம்மை தொட போகிறது ஏதோ ஒரு விதத்துல கர்த்த நமக்கு ஒரு சுகத்தை வைத்திருக்கிறார் அது இன்றைக்கு டேரக்டா இந்த மீட்சனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் முறித்தாகும் ஆன்லைன் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் அந்த சுகம் கிடைக்கும் ஏனென்றால் இறைமையா இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்று சொல்லுகிறது அவர் சமீபத்திற்கு மாத்திரம் அல்ல தூரத்திற்கும் தெய்வனாக கர்த்தர் என்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட வெளிநாடு ஊழியத்திற்காக சென்றிருந்த சமயம் ஒரு மாலை நேரம் ஒரு தமிழ் சர்ச்சில் ப்ரீச் பண்ணிட்டு அந்த பாஸ்டர் அவருடைய ஒய்ஃப் ஒரு சின்ன ஃபெல்லோஷிப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போனார்கள் அங்கே உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அந்த பாஸ்டர் அம்மா அவர்களுடைய சாட்சியை சொன்னார்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு அற்புதம் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திருமணமான ஒரு புதிது அவர்களுக்கு கேன்சர் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் அந்த நாட்களிலே நிறைய மருத்துவ வசதிகள் இல்லை ஆகையினால் அந்த வியாதிக்கு டாக்டர்ஸ் தங்களால் முடிந்த அளவுக்கு மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்தார்கள் அவர்கள் சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் நீங்கள் உயிரோடு கூட இருப்பீர்கள் ஆகையினால் இந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த கடைசி நாட்கள் கூட நீங்கள் வீட்டில் இருக்க முடியாது யூ ஹேவ் டு ஸ்டே எட் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் தான் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிற உங்களுடைய லைஃப்பை நாங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட நாட் ஷுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆகனாலே உடைக்கப்பட்டவர்களாய் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த நான்கு ஆறு மாதங்கள் இந்த டாக்டர்ஸ் சொன்ன அந்த ஒரு லைஃப் டைம் பீரியட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துட்டாங்க ஒரே ஒரு மகன்தான் அப்பொழுது சிறுவனாக இருந்தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நாள் ராத்திரி நேரம் அவர்கள் அழுது கொண்டே ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர்களுடைய ரட்சிப்பினுடைய புதிது அழுது கொண்டே ஜபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடந்த சம்பவம் அழுது கொண்டு தூங்கி கொண்டிருக்கிற அழுது ஜபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அழுகையை அந்த ஜபத்தை கர்த்தர் கண்டார் கண்டவர் இறங்கி வந்தார் அந்த அம்மையார் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வார்டுக்கு இறங்கி வந்தார் ஒரே ஒரு பெரிய வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் அவர்களை தொட்டு கடந்து போனது அவ்வளவுதான் நாட் ஈவன் ஒன் மினிட் தொட்டு கடந்து போன ஒரு வெளிச்சம் அந்த சரீரத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உணர்ந்தார்கள் எப்படி இந்த பன்னிரெண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ தன் சரீரத்திலே அவள் ஆரோக்கியமானதை உணர்ந்தாலோ நீங்கள் உணரும்படிக்கு கர்த்தர் செய்வார் நீங்கள் ஆரோக்கியமானீர்கள் என்று உணரும்படிக்கு கர்த்தர் செய்தருளுவாராக அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் ஏதோ ஒன்று என்னுடைய சரீரத்தில் நடந்திருக்கிறது அடுத்த நாள் வழக்கம் போல மோனின் டாக்டர்ஸினுடைய ரவுண்ட்ஸ் செக்அப் எல்லாரும் வந்து பார்த்தாங்க ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் மறுபடியும் ஃபுல் செக்அப் எடுத்து பார்த்தார்கள் அந்த அம்மா ஃபுல்லி ஹீல்ட் டோட்டலி ஹீல்ட் டாக்டர்ஸால் நம்ப முடியல ஆறு மாசம் தான் உயிரோடு கூட இருப்ப அப்படின்னு சொன்னாங்க இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆனது இன்றைக்கு மூலியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மூலியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த பலவீனம் தாக்கிச்சா இல்லை சில சமயம் அந்த பலவீனம் போகும் மறுபடியும் தாக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஆனால் ஆஃப்டர் தட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸில் மறுபடியும் அந்த பலவீனம் தாக்கிச்சா இல்லை மறுபடியும் அந்த பலவீனம் தாக்கவே இல்லை தெய்வச்சனமே அவருடைய தழும்புகள் இன்றைக்கும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது அவருடைய தழும்புகளிலே இன்றைக்கு அவர் சுகத்தை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் அவருடைய தழும்புகளினாலே நீங்கள் குணமாக போகிறீர்கள் அவருடைய தழும்புகளினாலே நீங்கள் சுகமடைய போகிறீர்கள் அவருடைய தழும்புகளினாலே நீங்கள் முற்றிலுமாக ஆரோக்கியமாக போகிறீர்கள் உங்கள் சரீரத்தில் எவ்வளவு காலம் எந்த பலவீனம் இருந்தாலும் அந்த பலவீனத்திற்கு எந்த பெயர் இருந்தாலும் நசரின் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சுகமடைவீர்களாக 
தேவையில்லாத மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் தேவையில்லாத ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லாத அலைச்சல்கள் தேவையில்லாம நம்மளுடைய நேரம் வேஸ்டாக போவது இந்த எல்லாவற்றிற்கும் தேவன் ஒரு முடிவை அவர் தந்தருவாராக ஆவியானவர் உன் சரீரத்திலே தங்கியிருந்து அவர் மகிமைப்படுவாராக இன்றைக்கு இந்த இரவு நேர பரலோகம் நமக்காக திறக்கப்பட்டு அவருடைய தழும்புகள் நிறைந்த கரம் இறங்கி வந்து அந்த தழும்புகளிலே இருக்கக்கூடிய குணம் ஆசிர்வாதம் சுகம் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் உங்கள் மேல் வருஷிக்க பண்ணுவாராக அவருடைய தழும்புகளினாலே நீங்கள் சுகமானீர்கள் அவருடைய தழும்புகளினாலே நீங்கள் குணமடைந்து விட்டீர்கள் அவருடைய தழும்புகளினாலே நான் சுகமானேன் என்று நாம் உரத்த சத்தமாய் சொல்ல போகிறோம் நான் சுகமானேன் நான் சுகமானேன் புண்ணியரின் காயங்களால் நான் சுகமானேன் நான் சுகமானேன் புண்ணியரின் காயங்களால் புண்ணியரின் காயங்களால் இயேசு வென்றத்தம் இயேசு வென்றத்தம் பேணி போக்கும் நல் மருந்து இயேசு வென்றத்தம் இயேசு வென்றத்தம் பேணி போக்கும் நல் மருந்து பேணி போக்கும் நல் மருந்து நானேன் சுமப்பேன் நானேன் சுமப்பேன் ஏசு எனக்காய் சுமந்திட்டார் நானேன் சுமப்பேன் நானேன் சுமப்பேன் ஏசு எனக்காய் சுமந்திட்டார் ஏசு எனக்காய் சுமந்திட்டார் ஹாலே லூயாம் ஹாலே லூயா அல்லே லூயா ஆனந்தமே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அல்லே லூயா ஆரோக்கியமே அல்லே லூயா ஆரோக்கியமே நான் ஏன் சுமக்க வேண்டும் என் பலவீனங்களை எல்லாம் அவர் சுமந்து விட்டார் அவருடைய தழும்புகள் இருக்கிறது அந்த தழும்புகள் ஜீவனோடு இருக்கிறது அந்த தழும்புகளுக்குள்ளாக ஒரு வல்லமை இருக்கிறது அந்த தழும்புகள் இன்றைக்கும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த தழும்புகள் எனக்கு சுகம் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறது சரீரத்தில் ஏற்பட்ட பலவீனத்திற்கு டாக்டர்ஸ் எந்த பெயரை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கட்டும் உலகம் எந்த புது பெயரை வேண்டுமானாலும் சூட்டட்டும் எனக்கு தெரிந்த ஒரு பெயர் அவருடைய தழும்புகள் அவருடைய தழும்புகள் அவருடைய தழும்புகள் அந்த தழும்புகளிலே நாம் குணமாகிறோம் ரெண்டாவதாக அந்த தழும்புகளிலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆசிர்வாதம் என்ன நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் இந்த மெசேஜ் இது வரைக்கும் நான் எங்கேயும் கொடுத்தது கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டாவதாக நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தினுடைய காயத்தின் தழும்புகளும் காயத்தின் தழும்புகள் என்ன செய்யும் பொல்லாதவனை அழுக்கர துடைக்கும் காயத்தில் ஏற்பட்ட அந்த தழும்புகள் அந்த தழும்புகள் இன்றைக்கு நம்முடைய செய்திற்கு அடையாளமாக அது அவருடைய தழும்புகள் கிறிஸ்துவனுடைய தழும்புகள் என்ன செய்யும் பொல்லாத ஒரு மனுஷனை அழுக்கர துடைத்து விடுகிறது நமக்கு தெரிந்து அவருடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த இரத்தம் காயங்கள் ஏற்பட்ட அவருடைய தழும்புகளிலே இருந்து கூட வழிந்திருக்கிறது இயேசுவானவர் தன்னுடைய முதல் இரத்தத்தை கெட்சமனை தோட்டத்தில் அவர் சிந்தினார் தன்னுடைய கடைசி துளி இரத்தத்தை சிலுவையிலே சிந்தினார் அந்த சிலுவையில் ஏற்பட்ட தழும்புகள் அந்த தழும்புகளிலே இருந்து வந்த இரத்தம் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது பொல்லாத மனிதனை துன்மார்கனை மனம் திரும்ப இந்த கடின இருதயம் கொண்ட ஒருவனை அவனுடைய பாவங்கள் அழுக்கர அவனை துடைத்து விடுகிறது அவனை துடைத்து விடுகிறது பிரியமானவர்களே அவருடைய தழும்புகளினாலே ஒரு மனுஷன் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறான் அவனுடைய பொல்லாத வாழ்க்கை மாறி விடுகிறது அவனுடைய துர்குண வாழ்க்கை எல்லாமே மாறி விடுகிறது காரணம் அவருடைய தழும்புகள் ஒரு பக்கம் அவருடைய ரத்தம் கிரியை செய்கிறது 
இன்னொரு பக்கம் அவருடைய தலும்புகளும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் தான் நான் சொன்னேன் அவருடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் அதே சமயம் அந்த பொல்லாதவனை அழுக்கற அவனை கழுவி சுத்திகரிப்பதற்கு தலும்புகளின் காயங்களும் இருக்கிறது அந்த தலும்புகள் ஒரு மனுஷனை பரிசுத்தமாக்குகிறது அந்த தலும்புகள் ஒரு மனுஷனுடைய பழைய வாழ்க்கையை சிலுவையிலே அரைந்து விடுகிறது தமஸ்குவின் வீதியிலே ஒரு சத்தம் சவுளே சவுளே நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று அதற்கு அவர் கேட்கிறார் ஆண்டவரே நீர் யார் என்று நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொன்னார் முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினம் இந்த மூல் அவருக்கு சிலுவையிலே சூட்டப்பட்டது போர்ச்சேவகர்கள் விலாத்தின் அரண்மனையில் அவரை விசாரிக்கிற நேரத்தில் முள்முடியை அவர் மேலே சூட்டினார்கள் தங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய கோலினாலே ஓங்கி அடித்தார்கள் யோசித்து பாருங்கள் பிராக்டிக்கல் திங்கிங் ஒரு ரோம போர்ச்சேவகன் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் அவன் பயன்படுத்தி தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பலம் வாய்ந்த உறுதியான அந்த ஒரு கோலை அவருடைய தலையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த முள்முடியை நோக்கி அவன் வேகமாய் அடிக்கிற அந்த நேரத்திலே அந்த முள்முடி அவருடைய தலையின் சதை பகுதியை கிழித்து கொண்டு உள்ளே கடந்து போகும் ஒரு வேத வல்லுநருடைய கூற்றின்படி அந்த முள் அவருடைய ஒரு கண்ணை கிழித்து கொண்டு வெளியே தொங்கி கொண்டிருந்ததாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவரை பார்ப்பதற்கு நாம் விரும்பப்படாத விருப்பப்படத்தக்கதை இல்லாத ஒரு ரூபம் அடைந்திருந்தார் அந்த கேடு அடைந்தார் யாருக்காக நமக்காக அந்த கேடு அடைந்தார் யாருக்காக என்றால் நமக்காக பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மூவி உங்களுக்கு தெரியும் அதை டைரக்ட் பண்ணார் அவருடைய முகம் பல முறை சிதைக்கப்பட்டது பல ஆக்சிடென்ட்ஸ் பல எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டது நிமித்தமாக நிறைய சர்ஜரிக்குள்ளாக அவர் போனார் அவருடைய முகம் சிதைக்கப்பட்டது தேவன் அவருக்கு சொன்னார் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடாக உன்னுடைய முகம் சிதைக்கப்பட்டது என்று என்னாது என்னுடைய சிதைக்கப்பட்ட முகத்தை உன் மூலமாக உலகத்துக்கே நான் காட்டுவேன் அவருடைய முகம் அந்த கேடு அடைந்தது விரும்பப்படத்தக்க ரூபம் இல்லாமல் போனது ஏன் போர்ச்சேவகன் முள்ளினாலே சூட்டப்பட்ட முள்ளினாலே ஒரு கோலை எடுத்து அந்த கோலினாலே ஓங்கி அவன் அடிக்கிறான் சரி இந்த தமஸ்குவின் வீதியிலே வந்த அந்த சவுல் ஆண்டர் சொல்லுகிறார் முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினம் ஒரு மனுஷன் முள்ளிலே உதைப்பானே ஆனால் அந்த முள்ளுக்கு பாதிப்பு கிடையாது உதைக்கிற அவனுடைய கால்களுக்கு தான் ரத்தம் பாதிப்பு வலி ஒரு மனுஷன் முல்லை தன்னுடைய கைகளினாலே குத்தினால் அது முள்ளுக்கு பாதிப்பு கிடையாது குத்துகிற அவனுடைய கைகளுக்கு தான் ரத்தமும் வலியும் வேதனையும் உண்டாகும் ஒரு மனிதன் சபையை பகைப்பானையானால் அது சபைக்கு நஷ்டம் அல்ல அவன் தன்னுடைய சொந்த ஆத்மாவுக்கு நஷ்டத்தை கொண்டு வருகிறான் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவை பகைப்பானை ஆனால் முள்ளில் உதைத்தால் அது கிறிஸ்துவுக்கு நஷ்டம் அல்ல அவன் தன்னுடைய சொந்த ஆத்மாவுக்கு நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணி கொள்ளுகிறான் கேடு தனக்கு தானே கேடு உண்டாக்கி கொள்ளுகிறான் முள்ளில் உதைத்தால் முள்ளுக்கு கடினம் அல்ல முள்ளில் உதைத்தால் உனக்கு தான் கடினம் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் எவனோ அவன் ஒருங்கி போவான் இந்த கல் எது யார் மேல் விழுமோ அவன் நசுக்கப்பட்டு போவான் தமஸ்குவின் வீதியிலே சந்திக்கப்பட்ட பவுல் அந்த ஒரு வார்த்தை நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் நீ யார் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினம் அந்த ஒரு வார்த்தை சவுலா இருந்த ஒருவனை அவருடைய பழைய வாழ்க்கை எல்லாம் மாறி பவுலாக மாறிவிட்டார் அவர் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவுடனே கூட நான் சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவை எனக்குள்ளாக பிழைத்திருக்கிறார் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறார் பழையவைகள் ஒளிந்து போய் என எல்லாம் புதிதாயின எதற்காக இந்த நாற்பது நாட்கள் என்றால் பழையவைகள் ஒளிந்து போக வேண்டும் நாம் ஒழித்து போக போட வேண்டும் என்று நினைத்து முயற்சி செய்து தோற்று போகிற சில பழைய கிரியைகள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய சுய முயற்சினாலே ஒழித்து போட முடியாது ஆகையினால் தான் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் ஐக்கியங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து விடுங்கள் தெய்வ பிரசனம் இருக்கிறது சிலுவை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அவரிடத்தில் அப்படியே அர்ப்பணித்து விடுங்கள் உங்களால் ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து முயற்சி செய்து முடியாமல் தோற்று போனவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் ஒழித்து போடுவார் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் புதிதாக அவர் மாற்றி கொடுப்பார் எல்லாவற்றையும் அவர் புதிதாக மாற்றி கொடுப்பார் புதிதாக மாற்றி கொடுப்பார் 
சில நூறாண்டுகளுக்கு முன்பாக வெளி தேசம் ஒன்றிலே குறிப்பாக இங்கிலாந்து தேசத்திலே ஊழியம் செய்தவர் தான் ஆல்ஃப்ரெட் எச் என்கிற ஒரு மனிதர் சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்தார் அதே சமயம் நிறைய பாடல்களை அவர் எழுதினார் இன்றைக்கும் அவருடைய சில பாடல்கள் இன்றைக்கும் பழைய பாமாலை கீர்த்தனைகளில் இருக்கிறது அதோடு கூட அந்த பாடல்களுக்கு அவரே இசையமைத்தார் ஒரு முறை ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் ஆல்ஃப்ரட் பேசி விட்டு அவர் வெளியே வந்த பொழுதோ மிகவும் கொடூரமான கடின இருதயம் கொண்ட ஒரு வாலிபன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் பேசினதற்கு எதிராக தர்கித்து ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் நீர் எப்படி இப்படி சிலுவையை குறித்து பேசுவீர் சிலுவையில் மறித்து போன ஒருவரை எப்படி நீர் பேசுவீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தர்கிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அப்பொழுது அவர் அவனை விசாரித்தார் அப்பொழுது தெரிந்து கொண்டார் அவன் ஒரு யூத வாலிபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டார் நீ ஒரு யூத வாலிபனாக இருந்து யூத குலத்தில் வந்த அவரை நீ எப்படி இப்படி வைராகியமாக நீ பகைக்கிறாய் என்று அதற்கு அந்த வாலிபன் சொன்னான் மறித்து போன ஒரு யூத வாலிபனுக்காக நான் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொன்னான் சிலுவையிலே அனாதையாய் தொங்கின ஒரு யூத வாலிபனுக்காக நான் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் என்று சொன்னான் அந்த வார்த்தைக்கு அந்த நேரத்தில் ஆல்ஃபரால் ஆல்ஃபரடால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அந்த வாலிபனுடைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸுக்கு முன்பாக அந்த நேரத்தில் அவர் தோற்று போனார் வீட்டிற்கு வந்தார் முழங்கால் படியிட்டார் அந்த மனிதனுடைய முகம் அந்த யூத வாலிபனுடைய முகம் அந்த யூத வாலிபன் கேட்ட அந்த ஒரு கேள்வி அவருடைய உள்ளத்தை குத்தி கொண்டே இருந்தது சிலுவையிலே மறித்து போன ஒரு யூதனுக்காக நான் ஏன் பக்கம் நிற்க வேண்டும் என்று அந்த வார்த்தையை வைத்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் ஆண்டவரே அவனை தொடுவீராக ரட்சிப்பீராக என்று அதை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு பாடலை அவர் எழுதினார் இன்றைக்கும் பிரபலமான பாடல்களில் ஒன்றாக அது கருதப்படுகிறது அந்த ஒரு பாடலை எழுதி அவர் இசை அமைத்தார் அந்த வாலிபனுக்காக ஜெபித்தார் தொடர்ந்து அவன் எங்கே இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடித்து அவனை பார்த்து பேசி அவனை ரட்சிப்புக்குள்ளாக கொண்டு வருவதற்கு பல முயற்சிகளை எடுத்தால் கடைசியில் அந்த ஆத்மாவை அவர் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டார் அவரோடு கூட அந்த மனிதன் ஊழியத்தில் இணைந்தான் அவர் போகும் இடத்துல அவன் ஒரு சாட்சி சொல்லுகிறவனாக மாறினான் ஆல்ஃப்ரடுடைய சுவிசேஷ கூட்டத்தில் அவருடைய இசை அமைப்பின் ஊழியத்தில் அவன் கூட நின்று அவருக்கு உறுத்துணையாக இருந்தான் அவன் சொல்லுகிறான் கடைசியிலே எந்த யூத வாலிபன் சிலுவையிலே அனாதையாக தொங்கி கொண்டிருந்த அந்த யூத வாலிபனை நான் பரியாசம் பண்ணினேனோ அந்த யூத வாலிபன் இல்லாமல் இன்றைக்கு நான் இல்லை இந்த யூதன் இல்லை என்று அவன் சாட்சி சொன்னான் என்னதான் இருந்தாலும் அவருடைய தழும்புகள் இன்றைக்கும் பொல்லாத ஒருவனை அழுக்கற துடைத்து கொண்டே இருக்கிறது ஜான் விஸ்லி என்கிற தேவ மனிதர் நான்கு லட்சம் மைல்கள் குதிரையிலே பிரயாணம் பண்ணி ஊழியம் செய்தார் நானூறு புஸ்தகங்களுக்கு மேலாக அவர் எழுதினார் கிட்டத்தட்ட நான்காயிரம் பிரசங்கங்களுக்கு மேலாக அவர் செய்திருக்கிறார் ஒரு மனிதர் நான்கு லட்சம் மைல்கள் குதிரையிலேயே பிரயாணம் பண்ணி உலகத்தை அவர் அசைத்தார் உலகத்தை அவர் அசைத்தார் அந்த ஜான் விஸ்லி இந்திய தேசத்தினுடைய வரைபடத்தை மண்ணிலே வரைந்து வைத்து அண்டவரே இந்த இந்திய தேசத்தின் மேலே என் கைகளை வைக்கிறேன் இந்த தேசம் ரட்சிக்கப்படட்டும் இந்த தேசத்தை எனக்கு தருவீராக என்று மண் தரையிலே இந்தியா மேப்பை அவர் வரைந்து அதன் மேல் கைகளை வைத்து அவர் ஜெபிப்பார் ஒரு முறை குதிரையிலே அவர் பிரயாணப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு காட்டு பகுதி அடர்ந்த பகுதி யாரும் இல்லாத அந்த இடத்துல திடீரென்று ஒரு சத்தம் கேட்கிறது நில் என்று அதட்டுகிற அந்த ஒரு குரலை கேட்டவுடனே ஜான் வெஸ்லி அப்படியே தன்னுடைய குதிரையை நிறுத்தி விட்டார் யாரப்பா அது இந்த ராத்திரி நேரம் சுற்றிலும் மனுஷ நடமாட்டம் இல்லாத வீடுகள் இல்லாத இந்த இடத்திலிருந்து திடீரென்று ஒரு குரல் அதட்டுகிற குரல் வருகிறது என்று குதிரையை நிறுத்தி விட்டார் சுற்றிலும் பார்க்கிறார் அவருடைய கண்ணுக்கு தெரிந்த அந்த இருட்டில் யாரும் இல்லை நான் ஏற்கனவே இந்த சம்பவத்தை இந்த ஏலியம் சபையிலே நான் சொல்லி இருப்பேன் மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன் ஒருவன் ஒரு மரத்துக்கு பின்பாக இருந்த கையில் சின்ன வெளிச்சத்தோடு கூட வெளியே வந்தான் வந்தவன் அடுத்த கையில் இருக்கக்கூடிய பேன் கத்தியை அவருடைய கழுத்துக்கு நேராக வைத்து அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பணம் பொருட்கள் எதையாகிலும் பறித்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணினான் உன் இடத்துல இருக்கிறதை எனக்கு கொடு என்று கேட்டான் ஜான் வெஸ்லி சொன்னார் என் இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை அவன் சொன்னான் நீ பொய் சொல்லுகிறாய் வேணா செக் பண்ணிக்கோ அவருடைய கோட் பாக்கெட்டுகளுடைய ரெண்டு கோட் பா அந்த கோட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாக்கெட்லையும் கையை வைத்து பார்த்தான் ஒன்றுமே கிடைக்கல கோட் இன்னர் பாக்கெட்ல கையை வைத்து பார்த்தான் ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை 
உன்னுடைய பேண்ட் பாக்கெட்டில் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை ஷர்ட் பாக்கெட்டில் ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை அவன் நொந்துட்டான் போய் போய் இவரை போய் நிறுத்திட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்கெட்லையாச்சும் கொஞ்சம் இருக்கு இவர் பாக்கெட்டில் ஒன்றுமே இல்லையே தெரியாத்தனமாக இவரை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்ட்டு தன்னை தானே நொந்து கொண்டான் சரி முடிவில் இவர் ஒன்றும் செய்யாமல் அவர் மாட்டி கொண்டு இருந்த அந்த ஒரு பேக் பைபிள் பேக் அந்த பைபிள் பேகை பிடுங்கி கொண்டு வேகமாக இருட்டுக்குள்ளாக மறைந்து ஓடிவிட்டான் ஒரு பக்கம் ஜான் விஸ்லிக்கு வருத்தம் அந்த பைபிள் அந்த பேகுக்குள்ளே தன்னுடைய பைபிள் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு இன்னொரு பக்கம் அவருக்குள்ளாக ஒரு நிச்சயம் அந்த வசனம் எப்படி ஆகிலும் அவனை தொடும் அப்படின்ட்டு சில மாதங்கள் கழித்து ஒரு சர்ச்சில் ஜான் வெஸ்லி பிரசங்கம் செய்து விட்டு வெளியே வருகிறார் வந்தவரை தேடி ஒரு மனிதன் வந்தான் என்னை தெரிகிறதா என்று கேட்டான் அவர் கேட்டார் நீர் யார் நான் எந்த சர்ச்சில் மீட் பார்த்துருக்கேன் எந்த மீட்டிங்கில் நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்னான் எந்த சர்ச்சிலையும் பார்க்கல எந்த மீட்டிங்லையும் பார்க்கல நம்ம மீட் பண்ணது யாருமே மீட் பண்ணாத ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணோம் நடு டைம் ராத்திரி நேரம் காட்டில் நடு பகுதியில் நம்ம மீட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா கத்திய காமிச்சு மிரட்டினே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அவனுடைய ஃபுல் ஃபேஸையும் அவர் பார்க்குறாரு இந்த இருட்டில் என்ன தெரியும் வந்தவன் சொன்னான் அன்னைக்கு ஏமாற்றத்தோடு கூட ஒன்றுமே கிடைக்கலன்ட்டு இருந்த அந்த பேகை தூக்கிக்கிட்டு ஓடினேன் உள்ளே ஒரே ஒரு பைபிள் தான் இருந்திருக்கு இது என்னடா ஒரு கருப்பு புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நொந்துட்டேன் நான் சரி என்ன தான் இருக்கு டைம் பாஸுக்காக படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கை திறந்தேன் ஒரு பேஜ் என் கண்ணில் பட்டது அந்த ஒரு பேஜில் ஒரு வசனத்தை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த ஒரு வசனம் என்னை தொட்டது அந்த ஒரு வசனம் அவருடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி என்னை சுத்திகரிக்கும் அந்த வார்த்தை என்னோடு கூட பேசினது அன்றைக்கு விட்டேன் அந்த திருட்டு தொழிலை இன்றைக்கு ஒரு சின்ன கடையை ஆரம்பித்திருக்கிறேன் என் கடை வந்து நீங்க பிரே பண்ணுங்க ஜெபிங்க அப்படின்ட்டு சொன்னார் அவருடைய தழும்புகள் என்ன தெரியுமா செய்யும் எப்பேற்பட்ட பொல்லாத மனிதனாக இருந்தாலும் அவனை மாற்றிவிடும் எந்தெந்த பொல்லாத மனிதர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த பொல்லாத மனிதர்கள் கடின இருதயம் கொண்டவர்கள் அவர்கள் மனம் திரும்புவார்களாக அதற்கு அவருடைய தழும்புகள் இன்றைக்கும் நீட்டப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் நிமித்தம் அவருடைய தழும்புகள் அந்த பொல்லாத நபர்களை ரட்சிக்கும் என் ஊருக்குள்ள எந்த ஒரு கிறிஸ்தவ மிஷினரியும் வரக்கூடாது என்று எதிர்த்து நின்றவர் தான் சாது சுந்தர் சிங் ஊருக்குள்ளாக வந்தால் அவர்களை தீயிட்டு எரித்து விடுவேன் என்று சொன்னவர் பைபிளை தீயிட்டு எரித்து விட்டார் ஆனால் அந்த சாது சிங் திபத்து தேசத்துக்கு தன்னுடைய பத்தொன்பதாம் வயதிலே புறப்பட்டு போனார் தெய்வ ஜனமே எப்படிப்பட்ட பொல்லாத மனிதர்களாக இருந்தாலும் அவருடைய தழும்புகள் அந்த பொல்லாதவனுடைய அழுக்கை துடைத்து போட்டுவிடும் அந்த ஒரு சிலுவை காட்சி அந்த ஒரு பிரகாசம் அந்த ராத்திரி நேரத்தில் சாது சுந்தர் சிங்கை ரட்சிக்குமே ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த பொல்லாத நபர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கலாம் அந்த பொல்லாத நபருடைய பெயர் உங்களுக்கு மாத்திரம்தான் தெரிந்திருக்கும் ஒருவேளை உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கலாம் உங்களுடைய உறவினர்களிடத்தில் இருக்கலாம் உங்கள் நண்பர்களிடத்தில் இருக்கலாம் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய நெய்பர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் உங்கள் ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த கடின இருதயம் படைத்தவர் சவுளையே மாற்றுவார் அப்படின்னா இவர்களெல்லாம் எம்மாத்திரம் இவர்களெல்லாம் எம்மாத்திரம் எல்லா கற்பாறைகளையும் கர்த்த தன் தண்ணீர் தடாகமாக மாற்றுவார் காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அவருடைய தழும்புகள் அவருடைய தழும்புகள் அந்த தழும்புகளுக்கு முன்பாக எவ்வளவு துர்குணம் படைத்தவனாக இருந்தாலும் அவன் முழங்கால் படியிட வேண்டும் அவன் நாவு அறிக்கை செய்தே ஆக வேண்டும் அவனுக்கு வேறு வழியே கிடையாது தேவன் அவர்களை தொடுவாராக அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பும்படிக்கு நீங்கள் செபித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த ஜபம் கேட்கப்பட்டு உங்கள் நிமித்தம் அவருடைய தழும்புகள் அவர்களை தொடும்படிக்கு ஆண்டவர் செய்தருவாராக அந்த தழும்புகள் சரீரத்திற்கு மாத்திரம் சுகம் அல்ல அந்த தழும்புகள் ஆத்மாவுக்கும் சுகத்தை கொண்டு விடுகிறதா இருக்கும் அந்த தழும்புகள் சரீரத்தை மாத்திரம் ஆரோக்கியமாய் மாற்றாது அந்த தழும்புகள் உள்ளான மனுஷனையும் புதுப்பிக்கிறதாக தொடுகிறதாக அவன் தன்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை மாற்றி விடுகிறதாக இருக்கும் அவனுடைய பழைய மனுஷன் மறித்து போவான் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஒரு புதிய மனுஷனாய் உருவாகுகிற அளவுக்கு அந்த தழும்புகள் உங்கள் நிமித்தம் அவர்களிடத்தில் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் செய்தருவாராக செய்தருவாராக தழும்புகள் என்ன செய்யும் பொல்லாதவனை அழுக்கர துடைக்கும் கடைசி பாயிண்ட் மூன்றாவதாக யோவன் எழுதின சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் 
இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாசிக்க வேண்டாம் யோவன் எழுதுற சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தோமாவும் இயேசுவும் தழும்புகளும் இதுதான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயின் பாயிண்ட் அந்த வசனங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரதான கருத்து என்னவென்றால் ஒரு மனுஷனுக்காக இயேசு வருகிறார் யார் அந்த மனிதன் தோமா ஒரு மிஷினரி இப்படியாய் சொன்னார் இந்த உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரே ஒரு மனிதன் மாத்திரம் பாவத்தில் இருப்பானே ஆனால் அந்த ஒரு மனிதனுக்காகவும் பிதாவானவர் தம்முடைய சொந்த குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இருப்பார் என்று சொன்னார் அது உண்மை ஒரு மனிதனுக்காக ஆண்டவர் வந்தார் ஒரு தோமாவுக்காக ஆண்டவர் வந்தார் ஆண்டவர் எப்பவுமே கூட்டத்தை பார்க்க மாட்டார் நம்ம தான் கூட்டத்தை பார்ப்போம் இல்லையா ஆனால் அவர் எப்பவுமே கிரௌடை பார்க்க மாட்டார் ஒரே ஒரு மனுஷனுக்காக ரா முழுவதும் படகிலே பிரயாணம் பண்ணி அக்கறைக்கு போய் ஒரு லேகியன் பிசாசு பிடித்த மனுஷனை சுகமாக்கினார் அங்கு வேறு எதுவும் செய்யவில்லை தங்கள் எல்லைகளை விட்டு போகும்படிக்கு அவரை வேண்டி கொண்டார்கள் ஜபாலயங்களுக்கு போகவில்லை உபதேசம் பண்ணவில்லை வேறு வியாதியஸ்தர்கள் வேறு கட்டுண்டவர்கள் யாரையும் பார்க்கல எல்லைகளை விட்டு போய்விட ஒரு மனுஷனுக்காக ஒரு ஓல் நைட் டிராவல் ஒரு மனிதனுக்காக ஆண்டவர் இறங்கி வந்தார் அந்த ஒரு மனிதன் தோமா இன்றைக்கு அந்த ஒரு மனிதனாக நாம் இருந்தாலும் நமக்காகவும் அவர் இறங்கி வந்திருப்பார் இறங்கி வந்திருக்கிறார் அதுதான் தோமாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் தோமாவே உன்னுடைய விரலை என்னுடைய காயத்தில் வை உன்னுடைய கையை என்னுடைய விழாவிலே வை அப்படின்ட்டு இந்த காயமும் விழாவிலே ஏற்பட்ட அந்த தழும்புகளும் சிலுவையிலே தான் ஏற்பட்டது ஏனென்றால் நான் முன்பே சொன்னேன் போர்ச்சேவகன் ஒருவன் என்ன செய்தான் தன்னுடைய ஈற்றியை எடுத்து முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி விழாவிலே குத்தினார் அங்கு ஏற்பட்ட காயங்கள் விரலை கையிலும் கையை விழாவிலும் வை அப்படின்னா யோசித்து பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு மனிதனுடைய விரலினுடைய அளவு இந்த ஒரு விரலை என் கைக்குள்ளாக வை அப்போ ஒரு மனிதனுடைய ஒரு விரல் அந்த ஆழத்துக்குள்ளாக போகும்படிக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பிளப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது உன்னுடைய கையை என்னுடைய விழா விளைவை ஒரு மனிதனுடைய மடக்கப்பட்ட ஒரு முழு கை இந்த விழாவுக்குள்ளாக உள்ளே எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் உள்ளே ஈஸியாக போவதற்கு அந்த இடத்துல ஒரு பிளப்பு உண்டாயிருக்கிறது எங்கு ஏற்பட்டது சிலுவையிலே ஏற்பட்டது தோமாரை தானே சொன்னான் அவருடைய விழாவில் என் கையை போட்டால் ஒழிய நான் விசுவாசிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஆண்டர் ஒரு சத்தியத்தை சொல்லுகிறார் கண்டு விசுவாசிக்கிறவர்களை காட்டிலும் காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஒரு மனுஷனுடைய விசுவாசத்தை தூண்டி விடுவதற்காக ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாக விசுவாச விதையை விதைப்பதற்காக மறுபடியும் அவன் தன்னுடைய விசுவாசத்துக்குள் வர வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் அந்த ஒரு மனிதனுக்காக இறங்கி வந்தார் இன்றைக்கு ஒரு மனிதனுக்காக ஆண்டவர் ம அந்த மேலறையில் இறங்கி வந்திருப்பார் என்றால் இந்த மேலறையிலே இத்தனை பேர் நாம் கூடி வந்திருக்கிறோமே நமக்காக அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் நமக்காக அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் நீங்கள் கீழே இருந்து மேலே ஏறி வந்திருக்கிறீர்கள் அவர் உங்களுக்காக மேலே இருந்து கீழே இறங்கி வந்திருக்கிறார் கொல்கொதா மலை சிலுவை தழும்புகள் காயங்கள் அதற்கு அடுத்ததாக தான் மேலே பரலோகம் இங்கே கீழே அந்த தழும்புகளின் ஆசிர்வாதங்களை பெற்று கொண்டால் தான் மேலே அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசம் அந்த ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசத்தை தூண்டி விடு விடுவதற்காக ஆண்டவர் தம்முடைய தழும்புகளை அந்த இடத்துல காண்பிக்கிறார் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு இந்த தழும்புகளில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது ஆசிர்வாதம் என்னவென்றால் அப்போஸ்தலர்கள் கேட்டார்களே எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுவீராக என்று லூக்கா பதினேழு ஐந்திலே நம்முடைய விசுவாசத்தை அவருடைய தழும்புகள் வர்த்திக்க பண்ணுகிறது ஆண்டவர் தழும்புகளை காண்பிக்கிறார் என் தழும்புகளை பார் என் காயங்களை பார் இது இன்றைக்கும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் ஜீவனோடு கூட இருக்கிறது இதை கண்டு உனக்காக 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 நீ அவ்விசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு எனக்கு கர்த்தர் அற்புதம் செய்வாரா எனக்கு நன்மை செய்வாரா எனக்கு இந்த காரியம் கை குடி வருமா எனக்கு சுகம் கிடைக்குமா எனக்கு வேலை கிடைக்குமா எனக்கு இந்த போராட்டம் நீங்குமா நீங்கும் 
உன் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுவதற்காக ஆண்டவர் இன்றைக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறார் உனக்காக தலும்புகளையே ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தலும்புகளை இன்றைக்கும் அவர் கிரியை செய்கிற ஒன்றாக ஜீவ நிறைந்த ஒன்றாக வைத்திருப்பாரே என்றார் இந்த உலகத்திற்கு வேண்டியவைகள் இந்த அற்பமானவைகளை சின்னவைகளை ஆண்டவர் உங்களுக்காக செய்யாமல் இருப்பாரா என்ன தம்முடைய சொந்த குமாரனென்றும் பாராமல் அவரையே ஒப்பு கொடுத்தார் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி அவருடைய சொந்த குமாரனையே கொடுத்து விட்டார் அதோடு கூட மற்ற இந்த பூமிக்கு வேண்டியவைகள் நம்முடைய சரீரத்துக்கு வேண்டியவைகள் குடும்பத்துக்கு வேண்டியவைகள் ஏன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு வேண்டியவைகள் நம்முடைய விசுவாச ஓட்டத்திற்கு வேண்டியவைகள் இவைகளுக்கு வேண்டியவைகளை அருளாமல் இருப்பாரா என்ன நிச்சயமாகவே அவர் அருளுவார் நிச்சயமாகவே அவர் அருளுவார் ஒரு நாள் இரவு நேரம் பால் பாஸ்டர் பால் யாங்கிச்சோ தன்னுடைய ஜப அறையில் ஜபித்து கொண்டிருந்தார் வெளியே அவருடைய ஃபேமிலி அவருடைய சில பிலிவர்ஸ் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க அந்த பிரேயர் ரூமில் நைட் டைம் எதிர்பாராத ஒரு இருள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு ஒரு பெரிய கருப்பு உருவம் கொண்ட சத்ருவானவன் அவருடைய முதுகு மேலே அப்படியே ஏறி உட்கார்ந்து விட்டான் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி அவரை கீழே அழுத்த ஆரம்பித்தான் அவரால் மூச்சு விட முடியாமல் போனது சிரமப்பட்டார் பேச முடியல சத்தமிட முடியல ரூமுக்கு வெளியே இருக்கிறவங்கள கூப்பிட முடியல எழுப்புக்கு மூச்சு விட சிரமப்பட்டார் அவன் சொன்னான் இன்றைக்கு இரவு உன் ஜீவனை எடுக்காமல் இந்த ரூமை விட்டு நான் வெளியே போகிறதே கிடையாது சத்ருவானுக்கு முன்பாக தான் தோற்று போய் விடுவோமோ என்று யோசித்தார் ஜபிக்க முடியல வார்த்தை வரவில்லை வசனங்களை சொல்ல முடியவில்லை துதிக்க வரலை எல்லாம் மறந்து போய் தன்னுடைய முழு பலனையும் அவர் இழந்து போனார் அவரே ஒரு கட்டத்தில் நினைச்சிட்டார் இன்னைக்கு நைட்டோட நம்ம லைஃப் முடிஞ்சிடுச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பொழுது ஆவியானவர் அவருடைய செவியில ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அந்த ஒரு வார்த்தை உன் விசுவாசத்தை பயன்படுத்த உன் விசுவாசத்தை பயன்படுத்து தேவன் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை எங்கிருந்து தான் அந்த பலன் வந்ததோ தெரியவில்லை அவர் தனக்குள்ளாக காணாமல் போன அந்த விசுவாசம் அவருக்கு முன்பாக வந்தது அந்த விசுவாச வரத்தை அவர் செயல்பட ஆரம்பித்தார் விசுவாசத்தோடு கூட சத்துருவை கடிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார் அந்த விசுவாச அதிகாரம் நிறைந்த அந்த வார்த்தைக்கு முன்பாக அவர் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து அவரை அமுக்கி கொண்டிருக்கிறவன் அந்த வார்த்தைக்கு முன்பாக நிற்க முடியவில்லை கீழே விழுந்தான் வெளியே ஓடி போனான் சில நிமிஷங்களில் அவர் ஒரு புது பலனை பெற்றுக்கொண்டு வெளியே வந்தார் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை ஒரு வார்த்தை உன் விசுவாசத்தை பயன்படுத்த அந்த விசுவாசம் இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து தள்ளுண்டு போய் சமுதிரத்தில் விழு என்று சொன்னால் விழும் இன்றைக்கு இந்த நாற்பது நாட்கள் எதற்காக உங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுவதற்காக ஏன் சிலுவை தியான கூட்டங்கள் இந்த இடத்துல ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் விசுவாசத்தை இன்னும் வர்த்திக்க பண்ணுவதற்காக உங்கள் விசுவாசத்தினுடைய பலனை நாற்பது நாட்கள் முடிவதற்குள்ளாகவும் காண்பீர்கள் நாற்பது நாளின் முடிவிலையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் அதற்கு அடுத்ததாக தொடர்ந்தும் அந்த விசுவாசத்தின் பலனை நீங்கள் காண்பீர்கள் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் ஒரு மனுஷனுக்காக ஆண்டவர் இறங்கி வந்து தன்னுடைய தழும்புகளை காண்பித்து காயங்களை காண்பித்து அவனுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் வர்த்திக்க பண்ணுவாரையான நீ அவ்விசுவாசியா இராமல் விசுவாசியா இரு என்று ஆண்டவர் அவனுக்கு உணர்த்தி அவனுக்குள்ளாக இருந்த எல்லா அவ்விசுவாச வார்த்தைகள் எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எடுத்து போடுவார் என்றால் இன்றைக்கு அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் அவருடைய தழும்புகளை உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் இந்த தழும்புகளை பா இந்த காயங்களை பா இந்த தழும்புகளை நிமித்தம் இந்த காயங்களை நிமித்தம் உன் விசுவாசத்தை நான் வர்த்திக்க பண்ணுகிறேன் சோர்ந்து போகாதே என்று உன்னை தட்டி எழுப்புகிறார் ஓடு என்று ஆண்டவர் உன்னை உற்சாகப்படுத்துகிறார் இந்த நாற்பது நாட்கள் எவ்வளவு போராட்டங்கள் வந்தாலும் எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எடுத்த தீர்மானத்திலே உறுதியா இரு அசைக்கப்பட முடியாததாய் அந்த தீர்மானத்திலே இரு எடுத்த தியாகங்களிலே உறுதியா இரு தேவன் உன்னுடைய விசுவாசத்தை நிச்சயமாகவே 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 அவர் கணம் பண்ணுவாராக அவர் கணம் பண்ணுவாராக சோர்ந்து போகாதீர்கள் உங்கள் விசுவாசத்தை ஆண்டவர் இன்றைக்கு வர்த்திக்க பண்ணுகிறார் உங்கள் விசுவாசத்தை ஆண்டவர் இன்றைக்கு வர்த்திக்க பண்ணுகிறார் காணாமல் போன உனக்குள்ளாக நீயே தேடி கொண்டிருக்கிற அந்த விசுவாசம் இன்றைக்கு அவருடைய தழும்புகளால் உனக்கு முன்பாக ஆண்டவர் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் அவருடைய தழும்புகளில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று நீ விசுவாசியாயிரு சோர்ந்து போகாது அவ்விசுவாசமாய் இராது அவ்விசுவாசமாய் பேசாதே ஜபிக்காதே போதும் நிறுத்து நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் இன்றைக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறார் 
உங்கள் விசுவாசத்தை ஆண்டர் வர்த்திக்க பண்ணுகிறார் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார் இந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் இப்பொழுது சில நிமிஷங்களிலே வெளியே போக போகிறீர்கள் அப்படி போகும் பொழுது ஒரு விசுவாச வைராகியத்தோடு கூட போக போகிறீர்கள் எனக்காக அவருடைய தழும்புகள் இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் அவ்விசுவாச எண்ணம் கொண்டவனா இருக்க வேண்டும் எனக்காக அவருடைய தழும்புகள் இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் அவ்விசுவாசமாய் பேச வேண்டும் கண்டு விசுவாசிக்கிறவர்களை காட்டிலும் காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிற நான் பாக்கியவா நான் பாக்கியவது என்று அவரை துதித்துக் கொண்டு போக போகிறீர்கள் தழும்புகள் என்ன செய்யும் சுகமாக்கும் தழும்புகள் என்ன செய்யும் ஒரு மனுஷனுடைய பொல்லாத வாழ்க்கையை மாற்றும் ஒரு தழும்புகள் என்ன செய்யும் நம்முடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் இன்றைக்கு இந்த தழும்புகளுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று ஆசீர்வாதங்களை இப்பொழுது நாம் எழுந்து நின்று நாம் ஜபத்தோடு கூட சுதந்திரித்துக் கொள்ளப் போகிறோம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகணும் காயங்கள் நொறுக்குதல் ஆக்கினை தழும்புகள் இன்றைக்கு அந்த தழும்புகளை நோக்கி பார்க்க போகிறோம் எல்லாருமாக நம் வேடிக்கை பார்க்க போவது கிடையாது முன்பாக யார் இருக்கிறார்கள் பின்பாக யார் இருக்கிறார்கள் நாம் திரும்பி பார்க்க போவது கிடையாது பக்கத்தில் யார் என்ன செய்தாலும் நாம் கவனிக்க போவது கிடையாது சில நிமிஷங்கள் ஒரு ஐந்து நிமிஷங்கள் இது உங்களுக்கும் தெய்வனுக்குமான ஒரு நேரம் சிலுவைக்கு முன்பாக நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு முன்பாக தழும்புகள் நிறைந்த கரங்களோடு கூட அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த தழும்புகளை கண் நோக்கி பார் உங்கள் கண்கள் மூடப்பட்டு அவருடைய தழும்புகளை உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்த நிறுத்துங்கள் தெய்வ ஜனமே அந்த தழும்புகளின் ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு நேரம் ஆகையினால் இந்த ஒரு ஜப நேரத்தை நாம் உறுதியாய் அப்படியே இருக நாம் பற்றி கொள்ளப் போகிறோம் அந்த தழும்புகள் உனக்காக இப்பொழுது நீட்டப்பட்டிருக்கிறது சர்வ வல்லமை படைத்த தெய்வ ஹாலே லூயா உனக்காக அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் அவருடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலால் இந்த தேவாலயம் நிறைந்திருக்கிறது அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை புறப்படுகிறது பொல்லாத பலவீனங்கள் இவர்கள் சரீரத்தை விட்டு வெளியேறுவதாக ஏசுவின் நாமத்தினாலே சுகமடைவார்களாக பீப்புள் இவர்கள் சுகமடைவார்களாக எந்த பலவீனம் இருந்தாலும் இப்பொழுது அந்த பலவீனங்கள் பாதாளத்துக்கு போவதாக எல்லா வழிகள் வேதனைகள் மறைந்து போகட்டும் என்று நான் செபிக்கிறேன் ஒவ்வொரு கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸும் நார்மலாக இருப்பதாக ஒவ்வொரு லிவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நார்மலாக இருப்பதாக ஒவ்வொரு ஹார்ட் பீட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் நார்மலாக இருப்பதாக பொல்லாத டயாபிட்டிக்கை கடிந்து கொள்ளுகிறோம் பொல்லாத வழிகள் வேதனைகள் ஸ்கின் அலர்ஜிஸ் மறைந்து போவதாக உச்ச தலை முதல் உள்ள கால்கள் வரைக்கும் ஒவ்வொரு இன்னர் ஆர்கன்ஸ் ஒவ்வொரு அவுட்டர் ஆர்கன்ஸ் மேல் சுகம் உண்டாவதாக சுகத்தை கட்டளையிடுகிறோம் வியாதிகள் வெளியேறட்டும் பலவீனங்கள் வெளியேறட்டும் தழும்புகள் உள்ள கரங்களும் அந்த பிள்ளைகளை தொடுவதாக இவர்கள் ஆரோக்கியம் அடைவார்களாக ஆரோக்கியத்தை பேசுகிறோம் சுகத்தை பேசுகிறோம் லோட் வி ஸ்பீக் ஹீலிங் வி ஸ்பீக் லைஃப் ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் பலவீனங்கள் மறைவதாக இனி தேவையில்லாத மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கக்கூடாது தேவையில்லாத ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கக்கூடாது தேவையில்லாத அலைச்சல்கள் இருக்கக்கூடாது சுகம் உண்டாகட்டும் சுகம் உண்டாகட்டும் எவ்வளவு கால பலவீனமாக இருந்தாலும் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் தொடுவதாக தொடுவதாக எந்த பொல்லாத மனிதர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அந்த பொல்லாத நபர்களிடத்தில் நம்முடைய தழும்புகள் திருப்பப்படட்டும் அந்த தழும்புகள் அவர்களை தொடுவதாக அன்றவரை இவர்களுடைய குடும்பத்துக்குள் உறவுகளுக்குள் இவர்களுடைய நண்பர்களுக்குள்ளாக பொல்லாத மனிதர்கள் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கும் அந்த பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறார்களே அவர்களிடத்தில் அந்த தழும்புகள் பொல்லாதவர்களை அழுக்கிற துடைக்கிற அந்த தழும்புகளின் காயங்கள் தொடுவதாக அவர்களை உள்ளான மனுஷனை தொடட்டும் மனம் திரும்புவார்களாக எப்பேற்பட்ட சவுலாக இருந்தாலும் அவர்கள் பவுலாய் மாறுவார்களாக அவர்கள் ஊழியம் செய்கிறவர்களாய் மாறுவார்களாக அவர்கள் சீஷர்களாய் மாறுவார்களாக 
சபையிலே நாட்டப்பட்ட பச்சையான ஒளிவ மரத்தை போல் அவர்கள் மாறுவார்களாக துன்மார்கர்கள் பொல்லாதவர்களுடைய தலும்புகளின் காயங்களினாலே ரட்சிக்கப்பட்டு சபையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படுவார்களாக அந்த தலும்புகளிலே இன்னும் ஒரு ஆசிர்வாதம் இருக்கிறது அந்த தலும்புகளின் ஆசிர்வாதங்களும் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு சொந்தமாக கட்டும் எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுவீராக அந்த தலும்புகளை நோக்கி பார்க்கிறோம் அந்த தலும்புகள் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது அவ்விசுவாசியா இராமல் விசுவாசியா இரு அந்த தலும்புகள் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு பாடம் நீ அவ்விசுவாசியா இராமல் விசுவாசியா இரு நாங்கள் பேசின அவ்விசுவாச வார்த்தைகளை மன்னிப்பேராக நாங்கள் நினைத்த அவ்விசுவாச எண்ணங்களை மன்னிப்பேராக தலும்புகளுக்கு முன்பாக எங்களை நாங்கள் அப்படியே அர்ப்பணித்து விடுகிறோம் ராஜா அந்த தலும்புகள் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் ஏன் அவ்விசுவாசமாய் பேச வேண்டும் அந்த தலும்புகள் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் விசுவாச ஓட்டத்தை ஓடுவோம் அதற்காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆன்லைன் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் சேர்த்து அன்றுவரை நான் செபிக்கிறேன் அவர்களையும் கர்த்த தொடுவீராக அவர்களுக்கும் சுகம் உண்டாகட்டும் அவர்களுடைய ஆத்மாவும் வாழ்ந்திருக்கட்டும் அவர்களுடைய விசுவாசத்தையும் கர்த்தர் வர்த்திக்க பண்ணுவீராக தொடர்ந்து இந்த சபையிலே ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நாற்பது நாட்கள் சிலுவை தியான கூட்டங்களுக்காக மக்க ஸ்தோத்திரம் கிழக்கிலிருந்து மேற்கிலிருந்து தெற்கிலிருந்து வடக்கிலிருந்து நாற்பது நாட்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை இந்த இடத்துல கூட்டி சேர்ப்பேனாக உடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் வருகிற தெய்வ தாசர்களை கர்த்தர் ஆவியானவர் உம்முடைய வல்லமையின்படி உம்முடைய சித்தத்தின்படி பயன்படுத்துவீராக மிகுந்த ஜபத்தோடு அன்று வரை பல செலவுகள் செய்து தியாகத்தோடு இப்படிப்பட்ட நாற்பது நாட்கள் கூட்டத்தை நடத்துகிற எங்கள் ஏலியும் சபையை ஆசிர்வதம் எங்கள் அன்பு பசுர் ஆஸ்பானை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக உடைய நாம மகிமைப்படட்டும் என நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் நிற்பெருகவும் நாங்கள் சிறுகவும் வேண்டும் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரன் மகிமை உமக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்